வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற செக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா சைஸ் ஸ்கொயர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பேஸ்டான ப்ராப்ளம் தான் பட் இந்த ப்ராப்ளம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் ஆல்ரெடி எக்ஸாம் எம்ஏ ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் ஒன் பேப்பர் அட்டன் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் கூட நீங்கள் பார்த்துருந்துருக்கலாம் ஸோ இந்த மெத்தடில் எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இது என்ன டாப்பிக்னா இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆஃப் ஆட்ரிபியூட்ஸ் மெத்தட்னு சொல்லுவாங்க சைஸ் ஸ்கொயர் டெஸ்ட் டு டெஸ்ட் த இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆஃப் ஆட்ரிபியூட்ஸுங்கிறது இப்போ ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் On the basis of information noted below, find out whether the new treatment is comparability superior to the conventional one. Favorable, non-favorable and conventional and new one could be data. So, if you have any questions, we will confirm the first type of the size square. Uh, independence of attributes based on the problems. Same pattern is the same pattern. We will have the null hypothesis, alternative hypothesis, level of significance. We will have the same pattern. But we will test at a 6 month. We will have the attribute method. We will have the same pattern. Solution. The parameter of interest is size square. So, first of all, what method will work out? Note that the parameter value will be in size square. Null hypothesis. No difference between the two treatments. So, we have two treatments. We have two treatments. New treatment and comparability whether the conventional one. So, there is no difference between the two treatments. We have null hypothesis. Alternative hypothesis is the difference between two treatments. So, that is the alternative hypothesis. Level of significance, assumption of alpha equal to 5 percentage will be added, that is alpha equal to 0.05. In this method, in our independence of attribute method, we have DA for the formula R minus 1, S minus 1. S is the row and R is the column. Now, if we look at the data, it is favorable and non-favorable. This is the two data, this is the two data. This is the total, this is not the value. So, in this data, we can convert the matrix to 2 by 2 matrix. So, there are 2 rows, 2 columns. That is how we apply this. 2 minus 1, 2 minus 1. If we look at the correct answer, we will look at the level of significance. In this method, we have the formula R minus 1 into S minus 1. So, in the table pattern, we will look at the row and column. That is the value of the DF. Now, we will look at the table value. Now, we will look at the table value. If you look at the table value, we will look at the size square distribution. So, in the size square distribution, we have 1 value in the DF and the alpha value is 0.05. So, if you look at the alpha value, we will answer 3.841. So, this is how we can note the table value in this problem. That is, the table value in the size square is 3.841. Let's note this. Total value, A plus B plus C plus D divided by அடுத்து பாத்தின்னா, A plus B, C plus D, அடுத்து இந்த ஆடரில் நாம் ஏட் பண்டும் மாதியும் A plus C, B plus D. இந்த formula மக்கர் பண்ணாதீங்க, உங்களுக்கு அல்ரடி இது matrices based ஆவு இந்த ஆடரில் நாம் ஒருக்கோட் பண்ணிருப்போம். இப்போ நமக்கு தெரிந்துக்கு வேண்டியது, AD minus BC whole square. அதுகிடுத்து total இல்லாமே தனித்தனியா நமக்கு இங்க டேட்டா பாத்தீங்கள் நான் this is our A, B, C, D so இந்த ஆடர் minus இந்த ஆடர் நம்ம் எடுதிராம் மாதிர் இருக்கும் அப்பிறு total எடுதிராம் மாதிர் இருக்கும் அப்பிறு row wise, column wise நம்ம எடுக்கிராம் மாதிர் இருக்கும் so apply பண்ணும் நம்க்கு அற்று answer பாத்தீங்கள் என்ன வந்திருக்கிலாம் So, 200 எடுத்துக்கலாம். And, அடுத்து A plus B value வேண்ணா, C plus D value வேண்ணா, A plus C, B plus D value வேண்ணான் பாத்துக்கோங்க. A plus B நா, 110, இந்த ஆடரல 100, இந்த ஆடரல 100, அடுத்து 90. So, எல்லாது எடுத்து அப்ப்பலை பண்ணி நீங்கள் work out பண்ணிக்கினா, நமக்கு வர்ரா answer பாத்துக்கினா, 18.1818. இப்போ இது எல்லாமே முடிந்தது நால் நம்ம் conclusion எடுத்துக்கலாம் conclusion கிறது நம்ம் same procedure தாம் calculation size square less than table square square value வேண்டா then we accept H0 otherwise we reject H0 இது நம்ம் normal use பண்டர் condition தாம் இப்போ இந்த பிராலதனி பாத்தீங்கள் calculation value 18 pointல் existாது பாட் நமக்கு table value பாத்தீங்கள் 3 pointல் இருக்கு 3 point விட 18 point greater தான் significance. அப்போம் automatically நம்க்கு என்ன வாகு? alternative hypotheses்ல define மன்னது accept ஆகு. therefore the treatments are not independence. அதுதான் நம்மிடுடை final conclusion ஆக இருக்கும். so இந்த patternல நமக்கு ஒரு problem குடுக்கிறாக்கன்னா 
இவ்வளோதான் டேட்டா கொடுப்பாங்க வேறு எதுவுமே கொடுக்க மாட்டாங்க ஏபிசிடி இந்த நாலு வேலை தான் இருக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா நம்ம இந்த இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆஃப் ஆட்ரிபியூட்ஸ் மெத்தடில் ஒரு கோட் பண்ணுறதா இருக்கும் இதே மாதிரி இன்னொரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் அந்த ப்ராப்ளத்தில் டேட்டாஸ் இதே மாதிரி தான் இருக்கும் பட் என்ன மெத்தடில் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுங்கிறது இப்போ பார்க்கலாம் தௌசண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அட் காலேஜ் லெவல் வேர் கிராஜுவேட்டட் அக்கார்டிங் டு தர் ஐக்யூ அண்ட் தர் எக்கனாமிக் கண்டிஷன்ஸ் வாட் கன்க்ளூஷன் கேன் யூ ட்ரா ஃப்ரம் தி ஃபாலோயிங் டேட்டா ஸோ எக்கனாமிக் கண்டிஷன்ஸ் அண்ட் ஐக்யூ லெவல் பேஸ் தான் ஒரு டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க ஹை லோ ரிச் பூவர்ங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஏபிசிடி தான் இருக்குது அந்த பேட்டர்னில் ஒர்க் அவுட் பண்ணலன்னா நமக்கு இங்கே ஓவரால் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க தௌசண்டில் இந்த கேல்குலேஷனுங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த பேட்டர்னில் கொடுத்தாலும் நம்ம சைஸ் ஸ்கொயரில் தான் ஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறோம் பட் நம்ம இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆஃப் ஆட்ரிபியூட்ஸ் மெத்தடில் இல்லாமல் டேரக்ட் மெத்தடில் ஒர்க் அவுட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ சேம் ப்ரொசீஜர் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் த பாராமீட்டர் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் சைஸ் ஸ்கொயர் அடுத்து நல் ஹைபாத்திசஸ்ங்கிறது த கிவன் டிஸ்ட்ரிபியூட்ஸ் ஆர் இண்டிபெண்ட் அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க ஆல்டர்னேட்டிவ் ஹைபாத்திசஸ் த கிவன் ஆட்ரிபியூட்ஸ் ஆர் நாட் இண்டிபெண்ட் நோட் பண்ணிக்கலாம் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகேஷன் நீங்கள் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ்னு எடுத்துக்கலாம் டி ஃபை சேம் மெத்தட் தான் ஆர் மைனஸ் ஒன் எஸ் மைனஸ் ஒன் இங்கேயும் நமக்கு டூ பை டூ டேட்டாவில் தான் இருக்குது அப்போ டூ மைனஸ் ஒன் டூ மைனஸ் ஒன் எடுத்திங்கன்னா ஒன் டேபிள் வேல்யூ சேம் ஒன்ல ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைங்கிறப்ப நமக்கு தெரியும் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் ஒன்னு அதையே நோட் பண்ணிக்கோங்க டெஸ்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்லேருந்து தான் இந்த ப்ராப்ளம் மாறும் இந்த ப்ராப்ளத்தில் நமக்கு ஓவரால் டமாக தௌசண்ட் கொடுத்ததுனால நம்ம எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூ பார்த்து அதுலேருந்து நம்ம கேல்குலேஷன் பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் இப்போ இந்த கேல்குலேஷன் பார்க்கலாம் ஸோ டேட்டா எனக்கு எக்ஸ்பெக்டட் டேட்டா ஃபார்முலானா சைஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு சமேஷன் ஓ மைனஸ் இ ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை இ இதில் வந்து நமக்கு இப்போ அப்சர்வ் டேட்டானா கிவன் டேட்டாஸ் எடுத்துக்கலாம் எக்ஸ்பெக்டட் டேட்டா மட்டும் பார்க்கணும் எக்ஸ்பெக்டட் டேட்டா பார்க்கணுன்னா கரஸ்பாண்டிங் ரோ டோட்டல் ரோவோட டோட்டல் வேல்யூ இன்ட்டு காலம் டோட்டல் டிவைடட் பை கிராண்ட் டோட்டல் இது தான் ரொம்ப முக்கியம் இது கேட்டபடி தான் இப்போ நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஒன்றும் இல்லை ரோ வேல்யூவோட டோட்டல் வேல்யூ காலம் வேல்யூ பை கிராண்ட் வேல்யூ ஸோ ஒவ்வொரு நம்பருக்கும் ரோ டோட்டல் என்ன காலம் டோட்டல் என்ன மாறும் அதுக்கேற்றபடி நம்ம கேல்குலேஷன் பார்த்து அதை எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூ ஆகிடுது இந்த ஃபார்முலாவில் ஒர்க் அவுட் பண்ணால் நமக்கு ஆன்சர் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் ஸோ எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஃபோர் சிக்ஸ்டினா ஃபோர் சிக்ஸ்டிக்கு ரெலவெண்ட்டாக இருக்க ரோ வேல்யூ என்ன டோட்டல் வேல்யூ என்ன காலத்தோட டோட்டல் வேல்யூ என்ன டிவைடட் பை கிராண்ட் டோட்டல்னால் நமக்கு கொடுத்துருக்கிறது தௌசண்ட் ஸோ இந்த தௌசண்ட்ங்கிறது இந்த இடத்துல ஒர்க் அவுட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இந்த பேட்டர்ன் கேட்டால் இப்படி தான் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ப்ரீவியஸாக நம்ம பார்த்த ப்ராப்ளத்தில் பார்த்திங்கன்னா டேட்டாஸ் மட்டும் இருந்தது ஸோ ஏபிசிடின்னு எடுத்து ஒர்க் அவுட் பண்ணோம் இந்த மெத்தடில் இப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த வேலைக்கு ரோ வைஸ் டோட்டல் என்ன காலம் வைஸ் டோட்டல் என்னங்கிறது பாருங்கள் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணது நானூற்றி அறுபது ஃபஸ்ட் வேலி ஃபோர் சிக்ஸ்டின்னு எடுத்துருக்கோம் இந்த ஃபோர் சிக்ஸ்டிக்கு ரோ வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வருது காலம் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா செவன் ஹண்ட்ரட் வருது ஸோ இந்த ரெண்டு டேட்டாவை தான் நம்ம எடுக்கணும் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் செவன் ஹண்ட்ரட் அடுத்து ஒன் ஃபார்ட்டின் எடுத்திங்கன்னா இதுக்கு ரோ டோட்டல் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடு காலம் டோட்டல் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஸோ இது தான் மாறும் இந்த மாதிரி தான் நம்ம கேல்குலேஷன் ஒர்க் அவுட் பண்ணுற மாதிரி ஆகும் டூ ஃபார்ட்டினா இதுக்கு ரோ டோட்டல் ஃபோர் ஹண்ட்ரடு காலம் டோட்டல் செவன் ஹண்ட்ரடு ஒன் சிக்ஸ்டின் எடுத்திங்கன்னா ரோ டோட்டல் நமக்கு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஆயிரும் காலம் டோட்டல் த்ரீ ஹண்ட்ரட் இந்த டேட்டா எடுத்து டிவைட் பை தௌசண்ட் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணால் நமக்கு ஆன்சர் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் ஸோ இப்போ ஃபைனல் ஆன்சர் பார்க்கலாம் எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் சிக்ஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு செவன் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை தௌசண்ட்ங்கிறப்ப ஃபோர் டுவெண்ட்டி வருது அடுத்து ஒன் ஃபார்ட்டின் எடுத்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை தௌசண்ட்ங்கிறப்ப ஒன் எயிட்டி எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் டூ ஃபார்ட்டி செகண்ட் ரோல் எடுத்திங்கன்னா செவன் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை தௌசண்ட்ங்கிறப்ப டூ எயிட்டி அண்ட் லாஸ்ட் எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஒன் சிக்ஸ்டின் எடுத்திங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டிவைட் இந்த டேட்டாஸ்லாம் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் இப்போ இதை கேல்குலேஷனில் நம்ம டெஸ்ட் ஆட்டிஸ்டிக்ஸ் ஃபார்முலா கேட்டபடி பார்ப்போம் ஓ இ ஓங்கிறது நமக
ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க எல்லாமே ஃபார்முலா ரெண்டு டைப்பில் தான் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் பட் நமக்கு மெத்தடு தான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் டிஃபர் ஆகிற மாதிரி இருக்கு பேஸ்ட் ஆன் கிவன் டேட்டாஸை பொறுத்து நம்ம மாற்றிக்கிட்டே இருக்கோம் ஸோ கொஷினை ரீட் பண்ணுங்க என்ன மெத்தடில் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுங்கிறத மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா ஈஸியாக முடிச்சிடலாம் இப்போ நமக்கு டெஸ்ட் ஆட்டிஸ்டிக்ஸ் வேல்யூவும் தெரிஞ்சிருச்சு டேபிள் வேல்யூவும் தெரிஞ்சுட்டு கம்பேர் பண்ணால் நமக்கு கன்க்ளூஷன் கிடைச்சிடும் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ செவன் த்ரீ இப்போ கன்க்ளூஷன் பார்த்தீங்கன்னா அஸ் யூஷுவல் இஃப் கேல்குலேஷன் சை ஸ்கொயர் லெஸ் தான் டேபிள் ஆஃப் சை ஸ்கொயர் அந்த தென் வி அக்செப்ட் ஹெச் நாள் அதர்வைஸ் வி ரிஜெக்ட் ஹெச் நாள் இப்போ நமக்கு கேல்குலேஷன் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ த்ரீ வந்துருக்கு டேபிள் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட்ல இருக்கு ஏன்னா நமக்கு இங்கே டிஎஃப்ஓட வேல்யூ வந்து ஒன் டூ மேக்ஸிமம் ஃபைவ் தான் வருது ஸோ நமக்கு டேபிள் வேல்யூ லெஸ் தான் தான் எக்ஸிஸ்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் தேர் ஃபோர் வி ரிஜெக்ட் ஹெச் நாட் அட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் நம்ம டிஃபைன் பண்ண ஃபைவ் பர்சன்டேஜுக்கு இந்த கேஸ் ரிஜெக்ட் ஆகுது அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு அல்டர்னேட்டிவ் ஹைபாத்திசிஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் அக்செப்ட் ஆகும் த அட்ரிபியூட்ஸ் ஐக்யூ ஆஸ் எக்கனாமிக் கண்டிஷன்ஸ் ஆர் நாட் இன்டிபெண்ட் இது மட்டும் கன்க்ளூஷனாக முடிச்சுக்கலாம் ஸோ கன்க்ளூஷன் ரொம்ப முக்கியம் கம்பேர் பண்ணுறப்ப அக்செப்டாக ரிஜெக்டாக அட் பர்சன்டேஜில் நம்ம செக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இந்த ப்ராப்ளம் ஒரு தடவை பாருங்கள் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் இந்த மெத்தடில் உங்களுக்கு சப் டிவிஷனை கேட்டால் அழகாக அட்டன் பண்ணுங்கள் கொஷின் பார்த்தா தான் பெரிய கொஷினாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் டேட்டா இவ்வளோ செப்பரேட் பண்ணியிருக்காங்களேன்னு பட் கேல்குலேஷன் ஈஸி தான் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஈஸியாக மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ப